Nagtuturo ako sa UP, Department of Filipino. Uh, nakilala ko si Ricky. Ang tagal na yun, mga uh, 1970s na yun. I met Ricky in an underground house right after martial law was declared. This underground house, somewhere in Bulacan, was the place where writers were gathered. Mga Hussein na lumikha si Ricky ng mga taukan para sa kanyang mga script. At uh, namumukod siya sa mga scriptwriter na nung kanyang panahon dahil sa ganitong kakayaan. You cannot possibly be the best, most prolific screenwriter around in the country if you were just one persona. I think it's uh, completely understandable that he is complex just as his material is complex and layered and nuanced and he can go from feminist movies to um, marriage issues to uh, religious fanaticism, etc. He is a master at what he does. When I did Culion, I was well aware of the kind of responsibility I had to, to bring to life a character that a maestro wrote. Ang galing niya kasi magsulat, kailangan mo bigay din yung best mo. I think his open-mindedness really works well and to his advantage. Makikita mo yun at mararamdaman mo yun pag sinusulat niya yung kanyang pyesa, yung storya, at saka pagka binubuo niya yung kanyang mga characters. He's done it all, he's seen it all. I think the next stage is you have to have some kind of legacy beyond what you create for yourself. It's tiring, but he gets a high. Ang dami ng scriptwriters na nangdaan sa kanya. Bukas siya sa mga iba pang kabataang interesado uh, maging bahagi ng kanyang workshop. Right now, everything I write, everything I think of, everything I put into paper, I will always credit Sir Ricky. He gave me the confidence to speak up. Hindi alam ng mga tao, but these workshops are free. In fact, si Sir Ricky lahat gumagastos, pati pagkain, every lunch, every merienda ng lahat ng estudyante, sagot niya. Si Sir Ricky isang tao na hindi lang siya na pupunta na mag-workshop lang. Bago mag-workshop, ang preparations niya, grabe. Gumagawa siya talaga ng paraan na pagdating sa kanila, may share niya lahat. Yan lang naman masaya siya eh, pag nag-share siya sa my workshopers. So, meron ako mga kaklase na nanggaling ng probinsya. So, imagine kung magaling ka magsulat pero nasa probinsya ka, ang problema mo is siguro makakapasa ako dun sa audition sa sa talent test kay Sir Ricky, pero anong babaunin ko sa araw na yun? Saan ako kakain? Wala naman ako sasakyan. Paano ako lalabas mula sa bahay niya? Lahat yun, naisip na ni Sir Ricky para sa mga estudyante niya. Ang kailangan mo nalang gawin talaga ay magsulat. Month before ng workshop, Handa niya si Sir ng Ragnail, nag-prepare. So nagbabasa siya, bumibili siya ng mga libro para may share sa kanila. Kami library, kami sa taas. Ano, para mga DVD. Lahat pwede nila hiramin. Yung mga libro dito. Galing siya sa buhay na mahirap, kaya madali siyang magbigay ng tulong sa mga nangangailangan ng kanyang talino. Before he made us start writing, he made us understand ourselves first. And you can tell that he does that because he understands himself so well. Baba, itulad ng sabi niya sa mga workshopers niya, pagbago pa lang, mas mabuti na maging mabuting tao. Pangalawa na lang ang maging magaling na writer. Kasi magiging magaling na writer pag hindi ka mabuting tao. Thank you so much for being so generous. And thank you for being so brilliant and inspiring us. Magandang pagkakataon nito upang pasalamatan ka ng lahat ng taong tinulungan mo para maging bahagi ng industriya ng pelikula. Congratulations, Ricky. Whatever the name of the next so many awards in your life will be, you are the best of the best.